嗨，大家好，我是你们的老朋友 Miranda， 欢迎收看我们的节目。How are you today？ 你今天过得好吗？今天的两组词根分别是 t r e a t、t r e a m 和 u n d。t r e a t 它的意思是对待，其实它本身也是一个单词，字母 e a 读作长的 e。treat、treat 是一个动词，意思是对待、处理。治疗或者款待，比方说 ，The engineer felt that he hadn't been treated fairly. The engineer felt that he hadn't been treated fairly. 这位工程师觉得自己没有受到公平的待遇。而治病就是 to treat an illness. To treat an illness. 词组 treat somebody for. 他的意思就是给某人医治，比方说 ，She was treated for sunstroke. She was treated for sunstroke. 她因为中暑而接受治疗。有动词，当然也有名词。Treat 的名词形式就是 treatment. Treatment. 这里的 m e n t 就是名词后缀。Treatment 的意思就是待遇、治疗或者疗法。有的人对待动物非常的残忍，我们就说 his treatment of the animal was cruel. His treatment of the animal was cruel. 他对待这只动物很残忍，而医生的治疗使他的病痊愈了，就可以这样来说 ：The doctor's treatment cured him. The doctor's treatment cured him. 如果我们在词根 treat 的后面加上名词后缀 y， 得到这个新名词就是 treaty，t r e a t y，treaty。从它的字面上来看，就是制定如何对待别人的这样一个规定。那么这个规定如果是国家或国家之间制定的，那么就是条约了。所以 treaty 是名词，条约。和平条约就是 a peace treaty。A peace treaty, or a treaty of friendship. A treaty of friendship 就表示友好条约，也就非常好理解了。读过历史的人都知道，在清朝末年，像广州、厦门、福州、宁波和上海作为首批的通商口岸，都是英国强迫清王朝签订南京条约的结果。所以，这些通商口岸就叫做 treaty ports. Treaty ports. 意思是条约订立的口岸。接下来，我们在 treat 的前面加上 r e 前缀，这个前缀表示回来。treat 的意思是对待。那么在战场上被敌人的炮火好好的款待了一番，结果就是你要撤退。retreat， r e t r e a t， retreat， 退却或者后退的意思。force the enemy to retreat。Force the enemy to retreat 就表示迫使敌人撤退。Or retreat from the public eyes. Retreat from the public eyes 就表示要避开公众的眼睛。如果把 r e 前缀换成 e n 前缀 ，e n 表示使什么什么怎么样 ，treat 表示对待。那使别人如何对待自己，往往都是用一种恳求的语气。所以 ，entreat， entreat， 意思就是恳求或者祈求。第二个音节是重读音节 ，entreat。做错了事情就要请求别人的原谅。所以我说 ，I entreated your pardon. I entreated your pardon. 我请求你原谅。说这句话的时候，一定要态度诚恳才可以哦。那向某人求情，就可以说 entreat somebody to show mercy. Entreat somebody to show mercy. 说了半天，似乎我们冷落了 t r e m 这个词根，它的意思是发抖。那在它的后面加上 v l e 这个动词后缀，就得到了 tremble, t r e m b l e, tremble， 意思就是发抖或者哆嗦。那字母 e 要读作 e, to tremble with fear, 
，to tremble with fear， 就是因为害怕的发抖。自从看过恐怖片《午夜凶铃》之后，一想到贞子从电视里面爬出来的样子，我就不寒而栗。I tremble at the very thought of it. I tremble at the very thought of it. 我一想到这个镜头就不寒而栗，因为人发抖的时候总是在颤抖，所以 tremble 也可以引申为摇晃或者震动。比方说 leaves。Trembling in the breeze, leaves trembling in the breeze, 就是叶子在风中微微的颤动。同样表示颤抖和震动，还有这个单词叫做 shake, s h a k e。因为是开音节，所以字母 a 要读它的本音 a。Shake. The two men are shaking hands. The two men are shaking hands. 就是这个意思，两个人正在握手。把 shake 和单词 up 连用，就得到了词组 shake up。shake up 意思是摇匀。我们在撒调料的时候，都先把调料瓶摇匀。这个时候就用 shake up 来表达，再合适不过了。比方说 ，shake up the salad dressing before you put it on。shake up。The salad dressing before you put it on, 就是说，把色拉调料汁摇匀之后，再撒在色拉上。T R E M 表示发抖 ，O U S 是形容词后缀。我们用 E N G 把两部分连在一起，这个时候得到了新单词就是 tremendous。tremendous 从字面上看，表示令人发抖的。小小的蚂蚁，你可能并不害怕。但是如果它的体积像恐龙一样大，你恐怕就要吓得发抖了。所以 tremendous 的意思就是巨大的、极大的。比方说 ，We went to a tremendous party. We went to a tremendous party， 就表示我们参加了一个盛大的聚会。今天的最后一个词根是 u n g， 表示水或者波浪。我们在它的前面加上 a b， 这个表示强调的前缀，后面再跟一个名词后缀 a n c e， 得到的新单词就是 abundance。abundance， a b u n d a n c e， 字母 u 要读作 a，、啊、第二个音节重读音节 abundance， abundance。因为词根 u n g 表示水或者波浪，那么想想看，微风吹来，湖面上就会泛起水波连连。这么多的水波很丰富，所以呢 ，abundance 的意思就是丰富或者充裕，是一个名词。The tree yields an abundance of fruit. The tree yields an abundance of fruit. 意思就是这树结果很多。My thoughts are from the abundance of my heart. My thoughts are from the abundance of my heart. 我的思想是从我充实的内心中流淌出来的。这句话是托马斯·德·坎塞说的，是地道的英语表达方式。那么 ，abundance 的形容词形式是什么呢？很简单，只要把 a n c e 这个名词后缀换成 a n t 这个形容词后缀就可以了。Abundant 的意思就是丰富的、大量的。Abundant 常常和单词 be 以及 in 连用，组成一个词组，叫做 be abundant in。be abundant in 意思就是富于什么什么。比方说 ，This land is abundant in minerals. This land is abundant in minerals. 意思就是这块土地的矿产非常的丰富。好了，最后又到了复习的时间。Treat 是我们今天学习的第一个单词，意思是对待或者处理。那 treatment 是它的名词形式，表示待遇。Treaty 则是条约的意思。Retreat 表示撤退，而 entreat 则是恳求。接着是 tremble 表示发抖，而 tremendous 则表示巨大的。最后是单词 abundance 和 abundant， 表示丰富和丰富的。OK， 时间过得真快
。每次节目结束的时候，我都会有这样的感觉。人们说和自己喜欢的人在一起，才会觉得时间像流水一样匆匆流过，真的是这样。你们呢？如果真的依依不舍，那我们就下次再见吧。See you next time. Hello， 大家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目，我是 Linda。Welcome to join us。让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can discover today. 在我们的周围有成功的人，有碌碌无为的人。我们没有必要认为成功的人都是因为运气好。其实，别人一点一滴的成就都应该归结于他们自己的努力。Every bit of success should be attributed. To their own hard working, every bit of success should be attributed to their own hard working. 在这个句子当中，我们发现把什么归结于什么，可以使用词组 attribute to。这就是我们今天要讲的第一个词组，单词 attribute, a w t r i b u t e, attribute. 在这个单词中，词根 tribute, t r i b u t e， 表示给予、分配。那么，在这个词根之前，加上表示朝着、向着的 a t 前缀，那么单词 attribute 就表示分配给谁，向谁分配。那么，我们就很好理解 ，attribute 就是把什么归结于什么，把什么认为是谁的。例如，我说这幅画通常被认为是提香所创作的，就可以说成 This painting is usually attributed to Titian. This painting is usually attributed to Titian. 又比如，下雪天路滑难走，大家都迟到了，这就是 delay attributed to snow. Delay attributed to snow, 把原因归结于下雪的迟到。通过 attribute 这个单词，我们认识了 tribute, t r i b u t e 这个表示给予、分配的词根。那么，我们现在再在这个词根之前加上 c o n 这个表示共同的词根，那么 contribute。C O N T R I B U T E contribute. 我们常说一方有难，八方支援，所以 contribute 就是大家一起给予、捐献、捐助。它同时还指做贡献或者给杂志报刊投稿。举个很简单的例子，大家捐助食物和衣服给穷困的人。就是 contribute food and clothes to the relief of the poor. Contribute food and clothes to the relief of the poor. 与 attribute 一样，在表示给谁捐助、为谁做贡献的时候，我们使用词组 contribute to。我们常说，经常锻炼身体有助于保持身体健康。那么我们就可以这样说 ：Regular exercises contribute to better health. Regular exercises contribute to better health. 又比如说，我们讨论一个问题的时候，希望每一个人都参与进来，做出他们各自的贡献。那么，如果有一个人总是不发表意见，我们说它 seldom contributes to the discussion. Seldom contributes to the discussion. 如果我们在 tribute 这个词根前面加上表示分开的 d i s 前缀，那么又出现了一个新的单词 distribute, d 
distribute, distribute. 从字面上看，这个单词就表示分开，分给很多的人，所以 distribute 就是分发、分配。它同时也指某个事物分布的情况。我们在田野里播种，就是 we distribute seeds in the field. We distribute seeds in the field. Distribute 后面如果把 e 换成 i o n 的名词后缀，所以 distribution d i s t r i b u t i o n distribution 就是分布分配。我们说人口的分布就是 distribution of population。Distribution of population. A fair distribution needs a person we trust to lead. We'll look at a word that expresses confidence and trust. True. Then, after this word, I'll add an e to the word true. The word true. T R U E, true, 就表示真正的、忠实的、准确的。字母组合 U E 发作 U 的长音 ，true， 真正的。我们做判断题的时候，经常被这样要求 ：Decide the following statements are true or false. Decide the following statements are true. Or false. 判断下面的这些陈述是真实的还是虚假的，那么真实的反义词自然就是 false. F A L S E, false. True or false? 是真是假？经过持续不断的努力，我的梦想终于实现了。所以我说 ，at last. My dream comes true. At last, my dream comes true. 所以，我们使用 come true 这个词组来表示实现、达到。如果我们把 t r u 词根后面的形容词后缀换成 l y 的副词后缀，那么 truly, t r u l y, truly 这是一个副词。表示真正的、忠实的。恋爱中的人通常都会这样向对方表白 ：“I truly love you. I truly love you. 我是真的爱你呀。” Truly， 真正的。如果我们在这个词根后面加上 th 的名词后缀，又出现了一个新的单词，而且单词的词性。也同样改变了 ，truth, t r u t h， 字母组合 t h 发作的轻咬舌音，那么 truth， 真相、真理。有一个词组叫做 in truth， 它的意思就是在事实上。的确 ，I in truth need a friend. I in truth. Need a friend. 我的确需要一个朋友啊。In truth, 的确。另外一个表示信任、忠实的词根就是 trust。我们知道这个词根本身就是一个单词 trust, t r u s t， 由字母发作啊的短音 trust， 意思就是信任、依靠，同时。还指现代的垄断企业，也就是托拉斯。那么很显然，托拉斯就是这个单词的音译。我们来看这个句子 ：I trust you, and you should honor my trust. I trust you, and you should honor my trust. 我信任你，那么你的行为就应该值得上我的信任。不要耍小花样啊！有一个词组是 
on trust， 就表示不加深究就接受和相信。那么年轻人总是容易不加深究，就什么话都相信，就可以说成 Young fellows are easily taking everything on trust. Young fellows are easily taking everything on trust. 这是非常道地道的表达方式了。最后。我们刚才提到了托拉斯垄断企业，那么反对垄断，希望恢复自由竞争的市场秩序，所以反托拉斯就是在 trust 前面加上表示反对的 anti 前缀 anti trust a n t i t r u s t anti trust 反托拉斯，那么。反托拉斯的立法，自然就是 antitrust legislation. Antitrust legislation. 好了，我们今天首先参加了为穷人举行的捐献。那么，捐献做贡献就是 contribute. 把什么归结于什么，我们用。Attribute, 那么散发、分布，我们说 distribute， 它的名词就是 distribution。之后我们展开了是真是假的大讨论，真实的就是 true， 而虚假的就是 false。有一个副词表示真正的，就是 truly。那么真理、事情的真相，我们说。Truth, 信任就是 trust. 它同时还指垄断企业。那么很自然，反垄断就是 antitrust. 好了，都记住了吗 ？Remember, don't take everything on trust. 凡事三思而行，不要不加深究的就接受任何事，因为 you can't trust your eyes. 眼睛是最不能够信任的东西了。好了 ，Hope you can remember them with an easy mood. 我是 Linda. I am very happy being with you. Stay with us. Hope to see you next time. Bye bye. Hello,大家好,我是主持人Taylor,欢迎来到英语词汇立体记忆节目中。昨天,我的一个同学带着他的两个表弟来学校里玩,这两个男孩是双胞胎,两个人穿的衣服、梳的发型,甚至行为举动
I have gone to Shanghai twice. I have gone to Shanghai twice. 我去过上海两次。现在就轮到说 twin 这个单词了。T W I N。那么前面的这部分就是词根 r 两个，后边的这个字母 n 是一个名词后缀，所以 twin 表示孪生儿中的一个人。它还可以做形容词，就是一对儿的。孪生的，那么我提到双胞胎兄弟俩人的时候，用的是复数形式 twins， 加了个 s。最后来看一下，由词根 t w i 引出的一个动词，读作 twist。twist， 这里的 s t 是一个动词后缀。这个词的意思是用两只手或者是两个指头。把两种东西合在一起，这就是动词转动、拧或者是缠绕。比如开门的时候，我们就要转动门把手 ，twist the handle，twist the handle。小王给我带来一瓶葡萄酒，让我把酒瓶盖子给拧开，那就是 twist off the bottle cap，twist off the bottle cap。好了，现在我们来转换一下方向，学习另外一个词根 t u r b， 表示对人进行骚扰或者是引起了混乱。先看一看单词 disturb， disturb， d i s 前缀，用来加强意义。disturb 就是打扰、扰乱、弄乱了。如果我们有个问题想要问一下别人，我们可以。礼貌地说 ，I'm sorry to disturb you with this question. I'm sorry to disturb you with this question. 对不起，打扰您了。我有个问题要请教。我的朋友汤姆是个非常认真的人，他工作的时候啊，绝不允许别人打扰。他说 ，Please don't disturb me while I'm walking. Please don't disturb me while I'm walking. 现在我们来看一下 disturb 它的几个近义词。第一个是 b l t h e r, bother, bother, 打扰，烦扰。别烦我了，这就是 don't bother me, don't bother me. 那么到底是什么东西那么烦扰我们呢？对，是麻烦、困难这些让人心烦的东西，它们都可以叫做 trouble。trouble 这个词啊，除了做名词烦恼，还可以做动词，意思就和 disturb 一样。比如我说 ，What troubles you？ 什么东西让你感到心忧 ？What troubles you？ 你回答。It is the trouble of my computer. It is the trouble of my computer. 因为我的电脑出了毛病。在这里，问句中的 trouble 是做动词的，而答句中的 trouble 做的是名词。还有一个词大家很熟悉，就是 w o w r y worry worry， 就是使人发愁、担忧。I worry. About my work, I worry about my work. 我为我的工作而担忧。现在回到词根 t u r b 上来，我们来给它加一个名词后缀 i n e， 得到的是单词 turbine。turbine 是一种机器，它工作起来可以把东西搅得乱七八糟的。这台机器就叫汽轮机。汽轮机就是用在发电厂里的那种搅动水的汽轮机。来，跟我读 ，turbine。最后，请看单词 ，turbidity，turbidity，i d i t y 是一个名词后缀。那么，骚扰引起了混乱，汽轮机的搅拌引起了水的浑浊。这些意思啊，都是 turbidity， 就是混乱、浑浊。它是一个名词，重音放在 b d t 这个音节上。再跟我读一遍 ，turbidity。
。好了，今天的内容是两组单词，那么表示两个数字二的那个词根就是 t w i， 它引出了 two， 二 ，twenty， 二十 ，twice， 两次，两倍 ，twin， 孪生子 ，twist， 用手拧。转动，接着是 t u r b 这个词根，表示的是骚扰、混乱。它引出的单词有打扰、扰乱 ，disturb。我们还介绍了几个近义词 ，bother、trouble and worry。在发电厂使用的汽轮机是 turbine， 汽轮机转动起来，水就被搅浑浊了。那么，浑浊、混乱就是 turbidity。好了，这下子你们的单词记忆库中又填充了一些新资源，希望大家的英语学习能够天天进步。我是 Taylor， 我们下次节目再见。又见面了 ，I am fine. How are you? 我过得不错，你们呢 ？How is everything going? 今天首先登场亮相的是词根 t y p e， 表示造型的型。其实呢，它也是一个单词，字母 y 要读作 i type， 意思就是类型或者品种。Cotton is a type of material. Cotton is a type of material. 这句话的意思就是棉花是一种材料。那短语 seal on type， seal on type 就是照标出售，按照种类出售的意思。当 type 做动词的时候，它表示打字。比方说 ，she types well， she types well， 她打字打得很好。By type。最后一个字母 e 去掉，然后再加上 i c a l 这个形容词后缀，于是就得到了形容词 typical。typical， 这个时候字母 y 的读音就变成了短的 e， 整个单词读作 typical。因为 type 是表示类型，所以 typical 就表示典型的、有代表性的。小说中的典型人物就是 a typical character。a typical character。短语 be typical of， be typical of 就表示有代表性的、典型的。因为 type 含有打字的意思，所以 type 的后面加上 writer 这个单词，组成了 type writer。write 是写字的写，所以 writer 就表示写东西的人或者物。那么跟在 type 这个打字的后面，从字面上看，就是表示用来打字的这个东西。所以 typewriter 就是打字机，字母组合 w r 在这里读作日。现在我们用的打印机也可以用 typewriter 来表达，比方说 automatic typewriter， automatic typewriter 就是自动打印机，而那种喷墨打字机就叫做 ink jet typewriter， ink jet typewriter。真正的打字员应该用这个单词，叫做 typist。typist， i s t 是专门用来表示什么什么人的，所以 t y p i s t typist 就是打字员。打字员就是操作打字机的人。A typist is the one who operates a typewriter. A typist is the one who operates a typewriter. UNI, so unit的意思就是单元、单位或者部件。高中学英语的时候。
一课课文分为四个单元，就是 one lesson is divided into four units. One lesson is divided into four units. 而组合家具就是 unit furniture. Unit furniture. 我们知道英镑是英国货币的标准单位，所以这句话翻译成英文就是 the pound. Is the standard unit of money in Britain? The pound is the standard unit of money in Britain. 接下来我们在 unit 的后面加上这个动词后缀 e， 就得到了一个新的动词叫做 unite. Unite. 因为变成了开音节，所以字母 i 就要读作它的本音 i. Unite 表示把原来分开的各个部分合成一个单元整体。So unite 的意思就是合并或者联合。Working men of all countries unite. Working men of all countries unite. 这可是一句名言，翻译成中文就是全世界无产者联合起来。而下面这个句子 ，England and Scotland united in 1706. England and Scotland united in 1706. 就是英格兰和苏格兰在一七零六年合并了。到了现在，英国就是由英格兰、苏格兰、威尔士加上北爱尔兰四部分组成的联合王国，所以英国的全称就叫做 The United Kingdom。The United Kingdom， 联合王国。而美国是由五十个州组成的，所以美国就叫做美利坚合众国，翻译成英文就是 The United States。The United States. 这里的 United 的意思就是联合的、统一的、团结的。U N I T E D. 前面的 U N I 是词根，表示合并、联合。E D 是形容词后缀，所以 United 就表示联合的、统一的、团结的。联合国我们知道是世界上很多国家联合组成的一个组织，所以就叫做 The United Nations. The United Nations. 字母 y 也可以用来做名词后缀，所以词根 u n i 和后缀 y 通过字母 t 连在一起，就得到了单词 unity。意思是团结、联合、统一，是一个名词。这个时候，因为变成了闭音节，所以字母 i 又回到它原来的读音，叫做短的 e unity。画中色彩的统一就是 unity of color in a picture. Unity of color in a picture. 我们知道同一种制服的颜色样式都是一样的，统一的。所以制服这个单词里也含有 u n i 这个词根，叫做 uniform. Uniform. Form 是形式、样式的意思。那 u n i f o r m uniform. 就是制服。如果 uniform 做形容词，这个时候它的意思就是统一的、相同的、一致的。Things of uniform weight. Things of uniform weight 就是相同重量的东西。接下来我们在 u n i 这个词根的后面加上另外一个名词后缀 o n u n i o n union。意思也是联合、团结、协会。字母组合 i o 在这里读作 i n u n i o n 表示连成一体。刚才我们说了，美国从建国开始的13个州，到现在的50个州，其实它就是由州的联盟构成的国家。我们就说 the union of states to form a country. The union of states to form a country. 而中国作家协会全称就是 The Union of Chinese Writers. The Union of Chinese Writers. 我们吃的菜当中有一种叫做洋葱 onion, O N I O N. 它和 U N I O N 的区别就在于第一个字母是 O. Onion 就是洋葱或者洋葱头。你看，中间是字母 I。前面两个字母和后面两个字母都是一样的 ，O N， 所以非常好记。
因为洋葱是硬硬的、脆脆的，而且在你剥洋葱的时候会被它辣得流眼泪，所以在英语中很形象的就把洋葱比喻为硬汉。比方说 ，He is a tough onion. He is a tough onion. 意思就是他是一条硬汉。最后一个关于 U N I 这个词根的单词是 unique, unique, U N I Q U E。这里的 u n i 是词根，表示单一 ；q u e 是形容词后缀，所以独此一家，别无分店，就是 unique， 唯一的、独一无二的。有些古籍流传到现在就成了孤本或者真本，意思就是只有这一本了。所以 unique copy， unique copy 就是真本的意思。那一个人的特点往往只在他的身上存在，所以就叫做 unique feature。Unique feature. 今天我们学习了以下的这样几个单词 ：type 表示类型或者打字，所以 typical 就是典型的 ；a typewriter 就是打字机 ；typist 则是打字员的意思 ；unit 是单位 ；unite 则是联合，所以 united 就是形容词，联合的 ；unity 则是名词，联合或者团结的意思 ；uniform 是制服。Union 则是联合、团结或者协会。最后一个 ，unique， 唯一的、独一无二的。今天的节目到这里也该结束了，希望你们每一天都快快乐乐的。我是 Miranda， and see you next time。Hello， 大家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目。我是 Linda。Welcome to join us。让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can discover today。在今天节目开始之前，我想问大家一个问题：你是喜欢住在城市，还是住在乡村呢？这是一个见仁见智的问题。有的人偏爱城市的方便和信息的快捷，有的人喜欢乡村生活的恬静淡雅。所以今天我们的话题就从城市开始。我们首先来看一个表示城市的词根 u r b。那么我们在这个词根后面加上 a n 的形容词后缀，单词 urban。U R B A N, urban 就表示城市的、室内的。字母组合 U R 发作 a、呃、的长音 ，A 字母同样发作 a，、呃、那么 urban 城市的 ，urban area, urban area 就是市区。那么如果我喜欢住在市区，就是。I like to live in the urban area. I like to live in the urban area. 而城市人口，我们就可以说成 urban population. Urban population. 现在我们在 U R B 这个词根前面加上 sub S U B 这个表示接近的前缀。那么很好理解 ，suburb, s u b u r b, suburb 就表示接近市区的，就是郊区。在北京这样的大城市工作，房租是一笔不小的开销。那么郊区的房租会比市中心的房租便宜很多，所以很多年轻人在郊区租房子居住，而在市中心工作，就是。Many young people live in the suburb and work in the urban area. Many young people live in the suburb and work in the urban area. 不过，住在郊区多少还是会不方便的。我们说 ，living in the suburb, you may suffer a little inconvenience. Living in the suburb. You may suffer a little inconvenience. 
。说到郊区呢，我们现在再在这个表示郊区的单词 suburb 后面再加上一个 a n 的形容词后缀，那么 suburban 自然就是表示郊区的、郊外的。居住在郊区的居民就是 suburban residents。Suburban residents， 又因为是在郊区，资讯到底不如城市中那么发达，所以难免会有狭隘的思想或者偏见存在。所以引申一点呢 ，suburban 还表示偏狭的、偏见的。注意重音后移了，单词读作 suburban， 郊区的、偏狭的。如果我们说 suburban point of view， suburban point of view， 我们就是在说一个偏狭的观点。如果我们说郊区的居民都有迫切搬到城市中来的愿望，就是 suburban residents has an urgent need to move into the city. Suburban residents has an Urgent need to move into the city. 这样，我们要说的下一个单词 urgent 就自己出现了。Urgent， 紧急的，急迫的。U R G E N T， 字母组合 U R 发作 a、呃、的长音，字母 G 发作 z， 后面的 e 字母同样发作 a，、呃、那么 urgent。紧急的、急迫的。我们刚才提到的急迫的要求要搬到城里，就是 urgent need to move into the city。而一个办什么事情都非常着急的人，凡事都要求迅速的得到解决。我们说他 ，she is urgent in her demands。She is urgent in her demands. 我们发现，在 urgent 这个单词中，后面的 e n t 是一个形容词后缀，而前面的 u r g 这个词根就表示催促。所以，我们在词根 u r g 后面加上一个 e 动词后缀，那么单词 urge u r g e。Urge 就表示催促、极力的劝说或者鼓励。用作名词，它指强烈的欲望或者迫切的要求。如果我的朋友只知道工作，不顾自己的身体，我催促他去休息，就是 I urge him to have the rest. I urge him to have a rest. 另外，如果我们非常想见一个人，也可以用 urge 这个单词。不过，在这时候 ，urge 是一个名词，表示一种强烈的愿望。我们说 ，I have an urge to see him. I have an urge to see him， 就是我有非常急迫的想见他一面的愿望。那么，隔壁的电视机声音实在是太吵了，我非常想关掉它。就是 ，I have an urge to turn it off. I have an urge to turn it off. 因为噪声已经超过了我忍耐的极限。我说 ，The noise has reached beyond the utmost of my patience. The noise has reached beyond the utmost of my patience. 那么 ，utmost of my patience 就是我忍耐力的极限。我们这就接触到了今天的第三组单词，表示极限。utmost, u t m o s t。我们在这个单词中发现了表示外面的。u t 前缀，那么 most 作为形容词后缀放在词根后面 ，utmost 就表示最外面的、最远的，所以单词意思就是
、极度的、极限的，已经超过了我忍耐力的极限，所以这时候关掉那个吵嚷着的电视机，就是我最想完成的愿望。那么用 urge 来形容是最贴切不过了。好了。我们再来看这个表示外面的词根，我们在 u w t 词根后面加上 e r 这个表示反复做的动词后缀。那么单词 utter u w t e r utter 就表示说出。我们不妨这样联想：我们每天做的最多的一个动作，莫过于说话。从每天早上睁开眼睛就要跟不同的人说话，那么用 utter 这个单词来表示说话、说的这个动作，应该是当之无愧的。所以 utter 就是说出，用作形容词，它表示完全的、彻底的、绝对的。我们说一个人完全是在做傻事。就是 what he is doing is utter stupidity. What he is doing is utter stupidity. 意思就是他完全是在做傻事嘛。又比如这个句子 ，He looks at her without uttering a word. He looks at her without uttering a word. 哇，他呆呆的看着他，一个字都不说。好了，让我们把空间留给这两个人，自己解决他们的问题。现在我们来看看，今天又认识了哪些单词。我们今天首先去城里逛了逛，那么 urban 就是城市的、室内的，而 suburb 就是郊区 ，suburban。这是它的形容词，表示郊区的。接下来，我们发现郊区的人们有急迫的需要，想搬到城里去。急迫的需要就是 urgent need。那么 urgent 就是急迫的，而催促、极力劝服就是 urge。这个单词用作名词。还可以表示一种急迫的需求。最后，我们见识了极限，极限就是 art most。那么，一个说话的动作，同样来源于这个表示外面的前缀 u t， 就是 utter， 说出来。好了，都记住了吗 ？Hope you can remember them with an easy mood。我是 Linda。I'm、very happy being with you. Stay with us. Hope to see you next time. Bye bye. Hello, 大家好。欢迎收看英语词汇立体记忆节目，我是 Linda。Welcome to join us。让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can find today。今天我们从一个最常见的单词讲起 ，use，u s e，use。大家都知道 ，use。这是使用的意思，它同时也指耗费、消费。U 字母发作本字母的音 U，S 发作 Z 的浊辅音 Use。如果 S 发作清辅音 S， 那么单词就是一个名词，这时候它表示用途。我们说 make use of， 就是利用、使用。利用空余的时间，就是 make use of spare time. Make use of spare time. 那么 out of use， 很显然就是没有在使用的。那么没有在使用的设备，我们就说成 equipments out of use. Equipments out of use. 
。那么，我们需要把这些设备投入使用，不要闲置。那么，投入使用就是 put to use。We should put these equipments to use. We should put these equipments to use. 最后，我们用完了，用完了就是 use up. We finally use up all this. We finally use up all this. 我们终于用完了所有东西。简单的看一看有关 use 的词组之后，我们发现 use。同时，还是一个词根，表示使用。那么，我们就看一看有哪些单词含有这个词根，又分别表示什么意思。首先，我们在 use 后面把 e 去掉，加上 a g e 的名词后缀。那么，单词 usage， u s h e， usage， 这是一个名词，表示使用。对待以及语法中我们经常提到过的惯用法 ，u 字母还是发长音 ，s 发作浊辅音 z，a 字母发 e 的短音 usage。所以现代英语的惯用法就是 modern English usage。modern English usage。如果我们在 use。后面加上一个 d， 单词 used， u s e d used。首先，我们把它看作 use 的过去分词形式，那么就可以理解作用过的，就是旧的。引申一点 ，used 表示习惯于的，过去常常怎么样的。那么，我们用词组 used to。来表达这个意思，例如 ，I used to go to bed at ten. I used to go to bed at ten. 就是我过去常常夜里十点睡觉。现在我们在 use 后面加上 f u l 的形容词后缀，那么很显然 ，useful, u s e f u l. Useful 也是有用的、有意义的。通常我们使用 be useful to 来表示对谁有用、对什么有益处。我们常说要做社会的栋梁之材，那么栋梁之材就可以说成 useful member of the society。useful member of the society。又比如，一个人在很多行业都能够做出成绩，在很多方面都有所贡献。我们说 ，She makes herself generally useful. She makes herself generally useful. Generally useful 就是在一个很广的范围之内都有用的意思，是非常精炼到底的用法。值得记忆，在俚语中 ，useful 还可以表示值得称赞的、精通的。那么，我们还可以用词组 be useful at， 这时候意思就变成了精通什么。例如 ，She is useful at cooking. She is useful at cooking. 就是说，她真是烹调高手呀。说完了有用，我们再来看没用怎么说。很简单，就是在 use 后面加上一个否定后缀 l e double s。那么单词 useless u s e l e double s useless 就是没有用处的、没有价值的。同样的道理 ，useless 在俚语中。还可以表示作不精通的、不擅长的。那么，我对数学真是一窍不通，就是 I am useless at math. I am useless at math. 
那么，我们接触到了一对意义互相相反的词组 ：be useful at 和 be useless at。分别表示精通和不精通什么东西。现在我们来看一个表示有用、效用的名词 ，utility。u t i l i t y。utility， 这是一个名词，意思是效用、实用。我们说实际的用处就是 actual utility。actual utility。现在如果在这个词根后面加上。i z e 的动词后缀，那么 utilize， u t i l i z e， utilize 就是利用。好了，无论是有用还是没有用，我们都需要一个主角来使用。那么使用者人就这样出场了。我们在 use 后面把 e 去掉，加上 e r 的名词后缀，那么。User, U S E R, user 就是用户、使用者。我们在樱桃网上使用一个软件，我们就是联机用户，那么就可以说成 online user, online user。对于拥有使用权的人来说，最应该避免的就是滥用权利。那么我们发现。滥用这个单词，就是在 use 前面加上表示脱离的前缀 a b， 那么单词 abuse 就是滥用。我们这样来联想，脱离了正常的使用方法，非正常的使用就是 abuse。对特权的滥用，我们说 the abuse of privilege。The abuse of privilege. 那么 abuse a horse. Abuse a horse 则是虐待一匹马，虐待动物是不寻常的举动。Abuse of animals is unusual behavior. Abuse animals is unusual behavior. 伴随着对虐待动物的谴责，我们今天的最后一组单词就出炉了。这个 unusual， u n u s u a l， unusual， 意思就是不同寻常的、独特的，是在 usual， u s u a l 这个单词前面加上了 u n 否定前缀，所以 unusual， 不同寻常的。而 usual 则是通常的、平常的，在这两个意义互相相反的形容词后面分别加上 ly 的副词后缀，那么 unusually 和 usually 就分别表示不同寻常的和通常的、平常的，只是是两个副词。好了，今天聊了使用的话题 ，use 就是使用。Usage 就是使用、对待，还有英语语法中的惯用法，我们也使用这个词来表示。那么 ，used 就表示用过的、旧的，而 useful 是有用的，没用的就是 useless。用途、效用，一个名词，我们说 utility， 而这个单词的动词就是 utilize。使用人、使用者，我们说 user， 而滥用、虐待就是 abuse。最后，我们讨论了平常和不同寻常这一对形容词 usual 和 unusual， 它们的副词分别是 usually 和 unusually。都记住了吗？ Hope you can remember with an easy mood. I'm Shalinda. I am very happy being with you. Stay with us. Hope to see you next time. Bye bye.